أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام Lasst uns über die Sahaba erfahren, wie sehr sie den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam geliebt haben. So berichtet Aisha radiallahu anha wa abbaha, Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ein Mann kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Und er sagte dieser Mann zu ihm, Inna ka la ahabbu ilay min nafsi. Ich liebe dich über alles, sogar mehr als mich selber. Allah Akbar. Die Sahaba radiallahu anha. وإنك لا أحب إلي من ولدي، أنت إشلي بدش مياه، أنت من أجلسه. وإني لا أكون في البيت، فأذكرك، فما أصبر حتى آتي، فأنظر إليه. وإن بنيش صحوز بن، زو دنكش عن دش يا رسول الله، وإن دان كانش إس كوم أبغاه دش سوم نيكس سوم جبيت بيدا تزين. إش كان إس كوم أبغاه دش بيدا تزين يا رسول الله. Sehr wahrhaftig. Sehr wahrhaftig. Er sitzt zu Hause. Was sagt er? Ich spiele mit meiner Frau. Ich mache dieses und jenes. Ich denke an dich, ja, Rasulallah. Und ich kann kaum abwarten, dich zum nächsten Gebet wiederzusehen. Er sagt, und wenn ich über meinen Tod und über deinen Tod nachdenke, ja Rasulallah, dann weiß ich, du wirst mit dem edlen Propheten in einer hohen Rangstellung im Paradies sein. Aber ich weiß, wenn ich im Paradies hereinkomme, so werde ich dich nicht sehen. Schau mal, was seine Sorgen. Wenn ich im Paradies bin, er ist im Paradies, er sagt, so werde ich dich nicht sehen, ja Rasulallah. Allah, was für eine Liebe, was für eine Wahrhaftigkeit. An was denkt er? An die Genüsse? Jeder, der im Paradies ist, wird beschäftigt sein. Aber er denkt nicht daran, dass er diese Genüsse in Anspruch nimmt, sondern er denkt daran, ob er mit Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, in einer Stufe im Paradies sein kann. Ob er mit Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, zusammen sein kann. Und er sieht ihn in der Dunya. Aber es reicht ihm nicht, ihn in der Dunya zu sehen. Er möchte mit ihm auch im Jenseits zusammen sein. Das ist diese Wahrhaftigkeit, liebe Geschwister, die uns fehlt. Sei ehrlich, O oh Diener Allahs, wenn du in das Paradies hereinkommen würdest. Würde es dich interessieren, ob du mit dem Propheten zusammen bist? Wallah, es würde dich nicht interessieren. Hauptsache, du kommst in das Paradies. Und das reicht dir. Und du bist zufrieden damit. Aber was ist mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Vielleicht warst du unter denjenigen, die von seiner Schafa'a profitiert haben, als er gesagt hat, ja Allah, diese Sünder, bitte nehme sie heraus aus dem Höllenfeuer. Lass sie nicht im Höllenfeuer verbleiben. Nehme sie heraus und lass sie in das Paradiesgarten eingehen. Daraufhin gehst du in das Paradiesgarten ein und du fragst nicht mal nach Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Liebst du ihn wirklich? Und ich habe eine Frage an dich. Wenn dich der Gesandte Sallallahu alaihi wa sallam gesehen hätte, hätte er dich geliebt. Frag dich selbst. Hätte er dich geliebt? Wie sehr folgst du dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Es gibt Leute, die wollen alles über den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam erfahren. Er möchte so essen wie der Gesandte Allahs. Er möchte trinken wie der Gesandte Allahs. Und er möchte Allahs gedenken wie der Gesandte Allahs. Er möchte so sein wie der Gesandte Allahs. Und er stellt seine Gelüste zurück, nur damit er seinem Liebling Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen kann. Er begehrt jeden Abend von ihm zu träumen. Er sagt, ja Allah, lass mich von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam träumen. Lass mich, ja Allah, von diesem großartigen Propheten träumen. Ich kann es kaum abwarten, ihn zu sehen. Sallallahu alaihi wa sallam. Wie weit bist du entfernt von diesem Denken, ja Dina Allah? Allah al was liebst du mehr? Allah liebt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa mehr als alles andere. Wie kannst du ihn nicht lieben? Wie kannst du ihm nicht folgen? Wie viele Leute schämen sich, wenn sie einen Bärtigen sehen, dass sie ihn begrüßen auf der Straße, obwohl dieser Bärtige nur dem Vorbild Muhammad sallallahu alaihi wa folgt? Was ist mit dir los, O Diener Allahs, dass du selber geworden bist wie Leute, die irregehend sind, indem du in der Fatiha sagst, غَيْرِ مَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ ja Allah, mach mich nicht wie diejenigen, 
über die dein Zorn ergangen ist und auch nicht wie die Irregehenden. Du sagst das in der Zeit, daraufhin hast du die Gläubigen, du magst sie nicht anschauen und es ekelt dich geradezu, wenn du einen Gläubigen siehst, der den Propheten Mohammed sallam folgt und du liebst es, die Kuffar zu begegnen. Und du liebst es so zu sein wie sie. Und du machst sie nach in jeder Hinsicht. Wisse eins, deine Liebe ist nicht wahrhaftig. Und bereue sofort, O Dina Ammas, bevor Allah deine Seele nimmt. Und er sieht, dass du in deinem Herzen etwas mehr geliebt hast als Allah und seine Gesandte. Hör diesen großartigen Sahabi an. Er sagt, ja Rasulallah, ich bin zu Hause. Ich kann es kaum abwarten, dich wieder in der Moschee zu sehen. Und wenn ich im Paradies bin, ich will nur mit dir zusammen sein. Ob ich was von den Paradiesjungfrauen bekomme, ob ich etwas von dem leckeren Essen und Trinken bekomme, es interessiert mich nicht. Alleine, dass ich mit dir zusammen sein darf in deiner Gegenwart, das ist für mich genug. Um Allah und ich schwöre bei Allah, einen kräftigen Schwur, wenn wir im Paradies nichts anderes bekommen würden, außer, dass wir in der Gesellschaft sein dürften von Mohammed, das Paradies wäre das Schönste, was es gibt. Herr Allah.